നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഏഴാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ അഞ്ചാമത്തെ യൂണിറ്റായ വെൻ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ എന്ന യൂണിറ്റിൽ നിന്നുള്ള ലെറ്റസ് അസർ സോൾവിങ്ങും പിന്നെ മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും ഈ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ദോ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് വാസ് മെയ്ഡ് യൂസിങ് എ ടോർച്ച് സെൽ എ ബൾബ് ആൻഡ് എ കോപ്പർ വയർ ദ ബൾബ് ഡിഡിൻ്റ് ഗ്ലോ വാട്ട് മേ ബി ദ റീസൺ അതായത് ഒരു ടോർച്ച് സെല്ലും ഒരു ബൾബും ഒരു കോപ്പർ വയറും വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് പക്ഷേ ആ ബൾബ് കത്തുന്നില്ല എന്തായിരിക്കും കാരണം നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദ ടോർച്ച് സെൽ മേ ബി കണക്റ്റഡ് ഇൻ എ റിവേഴ്സ് ഓർഡർ ടോർച്ച് സെല്ല് കറക്റ്റ് ഓർഡറിലായിരിക്കത്തില്ല കണക്ട് ചെയ്തത് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ദ കോപ്പർ വയർ ഡസ് നോട്ട് ടച്ച് ദ സെൽ ആ കോപ്പർ വയർ ആ സെല്ലിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല ദ കോപ്പർ വയർ ഈസ് ലോങ്ങർ ദൻ റിക്വേഡ് കോപ്പർ വയർ നല്ല നീളം ഉള്ളതായിരിക്കും പിന്നെ എന്താണ് ദ ഹാൻഡ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദ ടോർച്ച് സെൽ ടോർച്ച് സെല്ലിൽ നമ്മളൊരു കൈ വച്ചേക്കുവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് കത്താത്തത് ബൾബ് കത്താത്തത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലേതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഓപ്ഷൻ ആ ദ കോപ്പർ വയർ ഡസ് നോട്ട് ടച്ച് ദ സെൽ കോപ്പർ വയർ സെല്ലിൽ ടച്ച് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ആ ബൾബ് കത്തത്തില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലെയും കോപ്പർ വയേഴ്സ് ആ സെല്ലിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഏതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ കോപ്പർ വയർ ഡസ് നോട്ട് ടച്ച് ദ സെൽ ലേറ്റസ്റ്റ് അസസ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ആൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഫൗണ്ട് ആറ്റ് കോപ്പർ അലുമിനിയം അയൺ സ്റ്റീൽ എക്സെട്രാ ആർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്രം ദിസ് വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് അതായത് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കോപ്പറും അലുമിനിയവും അയണും സ്റ്റീലും ഒക്കെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ കണ്ടക്ടേഴ്സാണ് അതായത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം താഴെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഹെവി മെറ്റീരിയൽസ് ആർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും അടുത്തത് ഓൾ മെറ്റീരിയൽസ് ആർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും എല്ലാ വസ്തുക്കളും കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും അടുത്ത നാലാം മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ മെറ്റൽസ് ആർ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് മെറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോഹങ്ങൾ ഇവ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആണ് എന്താണ് ഇൻസുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വൈദ്യുതി കടത്തി വിടാത്തത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാത്ത പദാർത്ഥങ്ങളെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മെറ്റൽസ് ആർ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് മെറ്റൽസ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആണ് അടുത്ത നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ മെറ്റൽസ് ആർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് മെറ്റൽസ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് മെറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോഹങ്ങൾ ആ ചാലകങ്ങളാണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കോപ്പർ അലുമിനിയം അയൺ സ്റ്റീൽ ഇവയൊക്കെ എന്താണ് ലോഹങ്ങളാണ് അല്ലേ മെറ്റൽസ് ആണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ആ മെറ്റൽസ് ആർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എല്ലാ മെറ്റൽസും കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് ഈസ് ഇറ്റ് ഡ്യൂറിങ് ദ സമ്മർ ഓർ ദ മൺസൂൺ സീസൺ ഡാറ്റ് ലോഡ് ഷെഡിങ് ഈസ് നോർമലി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ഇൻ കേരള വൈ അതായത് കേരളത്തിൽ സമ്മർ സീസണിലാണോ മൺസൂൺ സീസണിലാണോ ലോഡ് ഷെഡിങ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം എപ്പോഴാണ് കേരളത്തിൽ ലോഡ് ഷെഡിങ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമ്മർ സീസണിലല്ലേ വേനൽക്കാലത്ത് ഡ്യൂറിങ് സമ്മർ സീസൺ ദ ലോഡ് ഷെഡിങ് ഈസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ഇൻ കേരള കേരളത്തിൽ സമ്മർ സീസണിലാണ് ലോഡ് ഷെഡിങ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് കേരള ഇറ്റ്സ് മോസ്റ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻസ് ഫോർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വൈദ്യുതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തിനാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജലവൈദ്യുത നിലയങ്ങളെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കേരള ഇറ്റ്സ് മോസ്റ്റ്ലി കൂടുതലും ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളെയാണ് എന്തിനാ ഫോർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വൈദ്യുതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടുക ക്യാപ് ലെറ്ററിൽ ഡി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഡ്യൂറ
അടുത്ത രണ്ടാമത്തത് ഇൻസേർട്ട് ആൻഡ് റിമൂവ് ദ പ്ലഗ് പിൻ വെൻ ദ സ്വിച്ച് ഈസ് ഓഫ് പൊസിഷൻ ഈ സ്വിച്ച് ഓഫ് പൊസിഷൻ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പ്ലഗ് പിന്ന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയോ റിമൂവ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ആ സ്വിച്ച് ഓൺ പൊസിഷൻ ആയിരിക്കുമ്പോൾ പ്ലഗ് പിൻ റിമൂവ് ചെയ്യുകയോ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല മൂന്നാമത്തത് അവോയ്ഡ് അയണിങ് വിത്ത് ദ കിഡ്സ് കുട്ടികളുമായിട്ട് കൂടി ചേർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അയൺ ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുക ഇത്രയാണ് എന്ത് സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസ് ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ വൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഇലക്ട്രിക് അയൻ ഇലക്ട്രിക് അയൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഡോണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ദ സ്വിച്ച് വിത്ത് വെറ്റ് ഹാൻഡ് വെറ്റ് ഹാൻഡ് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നനഞ്ഞ കൈകൾ കൊണ്ട് സ്വിച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക രണ്ടാമത്തത് ഇൻസേർട്ട് ആൻഡ് റിമൂവ് ദ പ്ലഗ് പിൻ വെൻ ദ സ്വിച്ച് ഈസ് ഓഫ് പൊസിഷൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് പൊസിഷൻ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലഗ് പിൻ റിമൂവ് ചെയ്യുകയോ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക അടുത്ത് അവോയ്ഡ് അയണിങ് വിത്ത് ദ കിഡ്സ് കുട്ടികളോടൊപ്പം നിൽക്കുമ്പോൾ അയൺ ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുക അപ്പോൾ ഈ യൂണിറ്റിൽ നിന്നുള്ള ലെറ്റസ് ആസേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ യൂണിറ്റിൽ നിന്നുള്ള ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഇത് കണ്ടോ ഈ സർക്കിറ്റിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ ഉപകരണങ്ങളും അവയുടെ ചിഹ്നങ്ങളുമാണ് അപ്പോൾ ഇത് മിക്കവാറുള്ള യു എസ് എസ് എക്സാമിനേഷനും അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ഈ ബോർഡ് എക്സാമിനും ഒക്കെ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് അതായത് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ തന്നിട്ട് ഇതെന്തിനാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് സെൽ ഇലക്ട്രിക് സെല്ലാണെങ്കിൽ ഒരു വലിയ വര പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു വര ഇങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് സെൽ അടുത്ത താഴെ കണ്ടോ ബാറ്ററി ബാറ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് സെല്ലുകൾ ചേർന്നതാണ് ബാറ്ററി അതായത് ഒന്നിലധികം സെൽസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ബാറ്ററി എന്ന് പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ ബാറ്ററിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മുകളിൽ വരച്ചത് രണ്ടെണ്ണം വരയ്ക്കണം രണ്ട് ജോഡി വരയ്ക്കണം കേട്ടോ രണ്ട് ചെറിയവരെ രണ്ട് വലിയവരെ ഇങ്ങനെ ഈ ഇതിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ അടുത്തത് ബൾബ് ബൾബിൻ്റെ സിമ്പിൾ കണ്ടല്ലോ നെക്സ്റ്റ് താഴെയുള്ളത് ഗ്ലോയിങ് ബൾബ് കത്തി കത്തിയിരിക്കുന്ന ബൾബ് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആണ്ടല്ലോ പിന്നെ സ്വിച്ച് ഇൻ ദ ഓൺ മോഡ് ഓൺ മോഡിലുള്ള സ്വിച്ച് അടുത്തത് ഓഫ് പൊസിഷനിലുള്ള സ്വിച്ച് സ്വിച്ച് ഓഫ് പൊസിഷനിലുള്ളത് അടുത്തത് നമ്മുടെ ബസർ ബസറിൻ്റെ സിമ്പിൾ പിന്നെ ഫ്യൂസിൻ്റെ സിമ്പിൾ ദെൻ കണ്ടക്ടിംഗ് വയർ ഇതിൻ്റെ സിമ്പിൾ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് നല്ലോണം എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നല്ലോണം പഠിക്കാനും പറ്റും കേട്ടോ അപ്പം ബാറ്റ് ഇലക്ട്രിക് സെല്ലും ബാറ്ററിയും സൂ കണ്ടു വെച്ചേക്കാം മിക്കവാറും എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ശരി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കാം ഹൗ ടു മേക്ക് ആൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് എങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം വൈദ്യുത കാന്തം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം Take an insulated copper wire of 75 cm length. 75 cm length ഉള്ള നീളമുള്ള ഒരു ഇൻസുലേറ്റഡ് കോപ്പർ വയർ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോപ്പർ വയർ എടുക്കുക വൈൻഡ് ഇറ്റ് ക്ലോസ്ലി ഓവർ ആൻ അയൺ നെയിൽ ഫ്രം വൺ എൻഡ് ടു ദ അതർ ഒരു അയൺ നെയിൽ എടുക്കുക ഇരുമ്പ് ആണി ഇരുമ്പ് ആണി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മറ്റേ സൈഡ് വരെ അതിനെ നല്ല അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് ക്ലോസ്ലി ക്ലോസ്ലി എന്ന് വെച്ചാൽ അടുപ്പിച്ച് വൈൻഡ് ചെയ്യുക ചുറ്റുക വൈൻഡ് ഇറ്റ് ക്ലോസ്ലി ഇത് ക്ലോസ്ലി അതായത് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് ചുറ്റുക എങ്ങനെ ഓവർ ആൻഡ് അയൺ നെയിൽ ഒരു ഇരുമ്പാണിയുടെ ചുറ്റും ഫ്രം വൺ എൻഡ് ടു അതർ അതിൻ്റെ ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് മറ്റേ എൻഡ് വരെ ദെൻ അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് റിമൂവ് ദ ഇൻസുലേഷൻ ഫ്രം ബോത്ത് ദ എൻസ് ഓഫ് ദി വയർ ഈ രണ്ട് ആ വയറുണ്ടല്ലോ ആ ചുറ്റിയ വയറിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ഇൻസുലേഷൻ റിമൂവ് ചെയ്യുക ആൻഡ് കണക്ട് ദം ടു എ ബാറ്ററി എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഒരു ബാറ്ററിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക ബ്രിങ് സം പിൻസ് നിയർ ദ നെയിൽ എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് പിൻ ഉണ്ടല്ലോ മൊട്ട് സൂചി അതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ആ നെയിലിൻ്റെ അടുത്ത് ഇടുക പിൻസ് ആർ അട്രാക്റ്റഡ് ബൈ ദ നെയിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ പിന്നുകളെല്ലാം നെയിലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ആകർഷിക്കുന്നു നെയിൽ ഈ പിന്നുകളെല്ലാം ആകർഷിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ബിക്കോസ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഹിയർ ദ നെയിൽ ബിക്കം ആൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഇവിടെ ഈ നെയിൽ എന്തായി മാറി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആയി മാറി എന്നാ
ബൾബ് ആൻഡ് ഫാൻ സ്വിച്ച് ഇറ്റ് ഓൺ ഈവൻ വെൻ ദെർ ഇസ് നോ വൺ ഇൻ ദ റൂം മുറിയിൽ ആരും ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ബൾബും ഫാനും ഓൺ ആയിരിക്കാം അടുത്തത് ടി വി സ്വിച്ച് ഇറ്റ് ഓൺ ഈവൻ വെൻ ദെർ ഇസ് നോ വൺ ടു വാച്ച് ഇറ്റ് ആരും കാണാനില്ലാതെയും ടി വി ഓൺ ആക്കി വെച്ചേക്കുക അടുത്തത് മൂന്നാമത്തത് ബൾബ് സ്വിച്ച് ഇറ്റ് ഓൺ ഈവൻ ഡ്യൂറിംഗ് ഡേ ടൈം ഡേ ടൈമിൽ പോലും ബൾബ് ഓൺ ആക്കിയിടുക ബൾബ് കത്തിച്ച് കത്തിച്ചിടുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത നാലാമത്തത് റെഫ്രിജറേറ്റർ ലെഫ്റ്റ് ഓപ്പൺ റെഫ്രിജറേറ്റ് റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ ഡോർ ഉണ്ടല്ലോ അത് തുറന്ന് വയ്ക്കുക അഞ്ചാമത്തത് വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസസ് വെൻ വോൾട്ടേജ് ഈസ് വെരി ലോ വോൾട്ടേജ് വളരെ കുറവായിരിക്കുന്ന സമയത്തും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസസ് വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുക ഇതെല്ലാമാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേസ്റ്റ് ആയി പോകുന്ന കുറച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ ഒരു ജലവൈദ്യുത നിലയത്തിന് ത്തിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് നോട്ട് എഴുതുക ദ വാട്ടർ സ്റ്റോർഡ് അറ്റ് എ ഹൈറ്റ് ഇൻ എ ഡാം ഈസ് മെയ്ഡ് ടു ഫ്ലോ ത്രൂ പെൻ സ്റ്റോക്ക് പൈപ്സ് ടു റീച്ച് ദാറ്റ് ആർ ബൈൻ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് അറ്റ് എ വെരി ലോ ലെവൽ അതായത് ഡാമിൽ കെട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ജലം ദ വാട്ടർ സ്റ്റോർഡ് അറ്റ് എ ഹൈറ്റ് ഇൻ എ ഡാം ഉയരത്തിൽ ഡാമിൽ ഉയരത്തിൽ കെട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ജലം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈസ് മെയ്ഡ് ടു ഫ്ലോ ത്രൂ പെൻ സ്റ്റോക്ക് പൈപ്പ് ഈ പെൻ സ്റ്റോക്ക് പൈപ്പ് വഴി പോകാൻ അനുവദിക്കാം എന്തിനാണ് ടു റീച്ച് ദ ടർബൈൻ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് അറ്റ് എ വെരി ലോ ലെവൽ എവിടെ ടർബൈൻ്റെ അടുത്തെത്താൻ ടു റീച്ച് ദ ടർബൈൻ ടർബൈൻ്റെ അടുത്തെത്തിച്ചേരാൻ ആ ടർബൈൻ എവിടെയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് അറ്റ് എ വെരി ലോ ലെവൽ വളരെ ലോ ലെവലിൽ ഏറ്റവും താഴെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ടർബൈൻ്റെ അടുത്തെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡാമിൽ കെട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ജലം എന്താണ് പെൻ സ്റ്റോക്ക് പൈപ്പ് വഴി പൈപ്പ് വഴി ഒഴുക്കി വിടുക അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ദ ടർബൈൻ റൊട്ടേറ്റ്സ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ടർബൈൻ എന്ത് ചെയ്യും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കറങ്ങുന്നു യൂസിംഗ് ദ എനർജി ഓഫ് ഫ്ലോയിങ് വാട്ടർ ഈ ഒഴുകി വരുന്ന ജലത്തിൻ്റെ ആ എനർജി മൂലം ഊർജം ഉപയോഗിച്ച് ടർബൈൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് മേക്സ് ദ ജനറേറ്റർ വർക്ക് ഇത് ജനറേറ്ററിനെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ആൻഡ് ജനറേറ്റ്സ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നിട്ട് അവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ആവുന്നു ഇലക്ട്രിസിറ്റി അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നു ദിസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി റീച്ചസ് അവർ ഹൗസസ് ത്രൂ വയസ് ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പവർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എത്തും എങ്ങനെ വയർ വഴി വയറുകൾ വഴി ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പവർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എത്തും ഇതാണ് ഒരു ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എനി ടു മെത്തേഡ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടാനുള്ള രണ്ട് മാർഗങ്ങൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ എക്സാമിന് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ടെണ്ണം ഒന്നാമത്തെ ഇൻക്രീസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഓഫ് വയർ വയറിൻ്റെ ടേൺസ് അല്ലെങ്കിൽ വയറിൻ്റെ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുക വയർ നമ്മൾ കോപ്പർ വയർ വെച്ച് അയൺ എയിലെ ചുറ്റിയില്ലേ ആ ആ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുക ഇൻക്രീസ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഓഫ് വയർ വയറിൻ്റെ ടേൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുക അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ മാർഗം ഇൻക്രീസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് നമ്മൾ സെല്ല് ഉപയോഗിക്കില്ലേ ബാറ്ററി ആ ബാറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ സെൽസിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുക ഇൻക്രീസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്സ് ആർ ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ്സ് വൈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത കാന്തങ്ങൾ താൽക്കാലിക കാന്തങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദ മാഗ്നറ്റിക് പവർ ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഈസ് ലോസ്ഡ് വെൻ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് ഈസ് സ്റ്റോപ്ഡ് അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ വൈദ്യുത കാന്തത്തിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് പവർ അതിൻ്റെ ആ കാന്തികത ഉണ്ടല്ലോ അത് നഷ്ടപ്പെടും ഈസ് ലോസ്ഡ് നഷ്ടപ്പെടും എപ്പോഴാണ് വെൻ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് ഈസ് സ്റ്റോപ്ഡ് ഈ കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ സ്റ്റോപ്പ് ആകുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിസം എന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിന് നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ അങ്ങനെ പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ സെല്ല് കണക്ട് ചെയ്യില്ല ആ സെല്ലിൻ്റെ അടുത്ത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മാഗ്നറ്റിസം എന്നൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ല മനസ്സിലായല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് സം സിറ്റുവേഷൻസ് ലീഡിംഗ് ടു ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക്
വാം അപ്പ് ദ ബോഡി ബൈ മസാജിങ് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ മസാജ് ചെയ്ത് ബോഡി ചൂടാക്കുക വാം അപ്പ് ദ ബോഡി ബൈ മസാജിങ് മസാജിങ്ങിലൂടെ ബോഡി വാം അപ്പ് ചെയ്യുക ചൂടാക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മേജർ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻസ് ഇൻ കേരള കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജലവൈദ്യുത നിലയങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് ഇടുക്കി ലോവർ പെരിയാർ കുറ്റിയാടി ശബരിഗിരി പള്ളിവാസൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കായി ഷെ